TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem and in today's top stories. After more than two weeks of operational activity by Israeli security forces, the inter-organizational manhunt for six terrorists that escaped a high security prison has successfully come to an end. Israeli President Yitzhak Herzog asserts that he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. U.S. Ambassador to the United Nations Linda Thomas-Greenfield asserts that while the Biden administration did not make any decisions regarding Iran, it does not rule out having discussions with the Iranians on the sidelines of the 76th session of the UN General Assembly. After more than two weeks of operational activity by Israeli security forces, the inter-organizational manhunt has successfully concluded when the Israel Police Counter-Terror Unit Yamam apprehended the remaining security prisoners from the West Bank city of Jenin before dawn on Sunday. Israel's security agency Shin Bet managed to locate the terrorists on Saturday, which triggered a chain of preparatory events that materialized at approximately 2 a.m. on Sunday morning. While the IDF commanded the complex operation, utilizing both operational intelligence units and special forces to encircle the residential structures in which the fugitive terrorists sought refuge, the elite police counter-terror unit Yamam, alongside other undercover border police units, engaged and captured the terrorists, all the while engaging also in a number of gun battles with local Palestinian militants. Israeli police commissioner Kobi Shabtai, who spoke to the Yamam forces following the successful operation, praised the counter-terror unit for bringing in the two escaped terrorists alive, all the while not suffering any casualties. The Israeli police commissioner continued by highlighting the unprecedented cooperation between all of Israel's defense organizations. הפעילות הזאת הלילה היא תוצאה של שיתוף פעולה שלא היה כדוגמתו בין כל ארגוני הביטחון, המשטרה, השב"כ, שפה באמת צריך להצדיע להם על הפעילות לכל אורך הדרך, גם במקצועיות, גם בנחישות, גם ביכולות, ופה בהחלט צריך להעלות את זה על נס, גם את צה"ל עם המעטפת שנתנו לנו בהתחלה, הסיוע, וגם הפיקוד על המבצע אתמול בלילה. Meanwhile, the two apprehended terrorists, members of the Iranian proxy Palestinian Islamic Jihad, were remanded by an Israeli court later on Sunday. Turning to the Israeli military cemetery at Mount Herzl in Jerusalem, where a state memorial was held for the fallen of the 1973 Yom Kippur War, addressing those in attendance, Israeli Prime Minister Naftali Bennett highlighted the fundamental change in perception which followed that war. למדנו כמה חשוב להיות ערוכים לכל תרחיש, גם לזה הנראה כמעט בדיוני. למדנו שהטלת ספק היא תנאי הכרחי לניהול חיינו, לא רק בסוגיות ביטחוניות, אלא גם בניהול משברים אזרחיים. למדנו שאין לנו אלא לסמוך על עצמנו. שנגן עלינו בכוחות עצמנו. גם היום, 48 שנים אחרי, 
אין לנו יסודות חשובים יותר מאלו. אחדותנו והערבות האישית שלנו אחד לשני. למדנו זאת במלחמת יום הכיפורים, ואנחנו נוכחים בכך בכל יום מחדש. The Israeli Prime Minister went on to highlight Sunday's operation, which brought about the capture of the two Islamic Jihad terrorists, as an example to Israeli unity and mutual responsibility. הבוקר, כשכוחות הביטחון השלימו את לכידת ששת המחבלים שנמלטו מהכלא, זו דוגמה טובה, קטנה אמנם, לתופעה שעליה דיברתי עכשיו. הבריחה עצמה תקלה חמורה, מודיעינית, מבצעית, מערכתית. אבל מרגע שיש תקלה, קודם כל מתגייסים ביחד, ביחד, בשלב הראשון מול האויב על מנת להשיב את ההרתעה ואחר כך לתקן פנימה את מה שצריך ויש מה לתקן. Prior to the remarks made by Prime Minister Bennett, Israeli President Yitzhak Herzog asserted that while Jerusalem must do everything to ensure that the surprise of Yom Kippur war must never reoccur, it must also ensure that it does not miss any opportunity for peace. עלינו לעשות הכל כדי שהפתעה כמו זו של מלחמת יום כיפור לא תחזור על עצמה. אסור לנו לשגות בקונספציה, עלינו להיות מוכנים תמיד למלחמה ולא להחמיץ שום הזדמנות לשלום. לא לזלזל באויבינו ולא לסגות באשליות. אנחנו מחויבים לשאול שאלות תמיד ולהיות דרוכים ומוכנים לכל תרחיש. ידינו האחת על ההדק ובו זמנית ידינו השנייה ובעלה של זית מושטת לשלום. מדינת ישראל פעלה ופועלת בשני מישורים אלו. אכן, עוצמתנו הביטחונית איננה מוטלת בספק. גם בימים אלה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. כוחות הביטחון, צה"ל, ארגוני המודיעין, המשטרה, אינם שוקטים ופועלים כל העת בשמירה על אזרחי ישראל. The final address at the memorial ceremony was made by Israeli Defense Minister Benny Gantz, who emphasized Israel's aspiration to improve the lives of the Arab Palestinian population living in both the West Bank districts of Judea and Samaria, as well as in the Gaza Strip. However, Jerusalem's top defense officials stressed further that the Jewish state prioritizes the security of Israeli citizens and will act with force against anyone who seeks their harm. Israel is not willing to live in the lives of the millions of millions of Palestinians in the United States and even to continue in the actions that will improve and improve the economy, the health, the health and the health. And also in Gaza, we will allow two million Jews to live in a basic life. Besides this and before this, we are willing to be able to live in the lives of the citizens of Israel and the citizens. אם יהיו ארגוני טרור שינסו להרים את ראשם על גבם של התושבים הפלסטינים, אנו נפעל מולם בעוצמה ונפגע במפגעים ובשולחיהם. Defense Minister Gantz further underscored that Israel's defense establishment will continue to work tirelessly to ensure the country's national security interests. מערכת הביטחון ממשיכה לפעול 24 שעות, שבעה ימים בשבוע, בכל זירות הפעולה, הקרובות והרחוקות גם כן. אנו ערוכים כל העת מול האתגרים המשמעותיים אשר לפתחנו באיראן, בלבנון ובחזיתות נוספות. Subsequently, that same night at approximately midnight, Syrian opposition media outlets reported that explosions were heard in the area of Al-Bukamal, where Iranian proxy militias are entrenched. According to one of the reports, a suspected drone attack was cited. However, TV7 was unable to immediately corroborate this report, and the IDF spokesperson's unit underlined that it does not react to foreign reports in response to TV7's request for comment. Turning to the UN headquarters in New York City, where U.S. Ambassador to the United Nations Linda Thomas-Greenfield asserted, that while the Biden administration did not make any decision regarding Iran, it does not rule out having discussions with the Iranians 
because it aspires to move forward on issues related to the Joint Comprehensive Plan of Action, or JCPOA, which is the technical term for the 2015 nuclear agreement with the Islamic Republic. I, again, we have not made uh, any decisions. We have been engaged with the Iranians in, uh, in Vienna, and uh, those discussions will continue. We have not made any uh, direct plans for bilateral meetings while uh, they are here, but that doesn't mean that we don't see value in having discussions with uh, the Iranians because we do want to, to move forward on issues related to the JCPOA. The statement by Ambassador Thomas Greenfield was made ahead of the 76th session of the United Nations General Assembly with the annual general debate by world leaders scheduled to take place from tomorrow, Tuesday, the 21st of September, until Monday, September the 27th. Thank you for watching us. As part of TV7 Israel's prayer initiative, I would like to encourage you today to join the team and me here in Jerusalem to lift up the people of Fiji in prayer for their salvation and peace alongside prayers for our persecuted brothers and sisters worldwide, in addition to our ongoing prayers for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you a Erev Tov Umevorach as well as a Chag Sukkot Sameach, and we will see you again tomorrow at the same time.